ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு புதுவை ஃபுட் அண்ட் ஹெல்த் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சிதம்பரத்து போண்டா செய்ய போகிறோம் சிதம்பரத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் போண்டா ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஒன்று கார போண்டா இன்னொன்று இனிப்பு போண்டா நாம் இன்றைக்கி கார போண்டா செய்ய போகிறோம் நாம் இங்கே சின்ன சின்னதாக பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது பார்த்துக்கோங்க நான் சேர்க்கும் போது ஒவ்வொன்றா என்ன அளவுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கு நீங்கள் ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்துக்கோங்க முக்கா கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்குனது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாத்தூள் சேர்க்குறேன் கார மிளகாத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் கருவேப்பிள்ளை கொத்தமல்லி பொடியாக நறுக்குனது கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு எடுத்துக்கோங்க அடுத்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அடுத்ததான் நம்ம நாலு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த வெங்காயத்தை நல்லா க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு இது கூட சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கோங்க ரொம்ப நிறைய தண்ணி ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு போண்டா உருட்டுறதுக்கு வராது நாங்கள் எப்போ சிதம்பரம் போனாலும் இதை கண்டிப்பாக வாங்கி சாப்பிடாமல் வரவே மாட்டோம் நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோடா பூ சேர்க்குறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இதை சேர்த்தா போண்டா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நானுமே இந்த சோடா பூலாம் சேர்க்க மாட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக தான் நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன் போண்டா உருட்டுறதுக்கு இந்த அளவுக்கு ஈஸியாக இருக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் மாவு பசைஞ்சிக்கணும் இப்போ ஒரு கடாயில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் போண்டாவை ஒவ்வொன்றா போட்டுடலாம் நான் போண்டாவை பொறிச்சிட்ருக்கேன் அதுக்குள்ளே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோக்கு கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ரெட் கலரில் இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு கொடுத்திங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வரும் உங்களோட சப்ஸ்கிரைப் என்னோட சேனல் வளர்ச்சிக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் நாம் போண்டாவை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் பொறிக்கணும் இல்லைனா உள்ளெல்லாம் வேகாமே இருக்கும் இப்போ போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன் இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஃபீட்பேக் எனக்கு ரொம்பவே முக்கியமானது உங்களோட ஒவ்வொரு லைக்ஸும் எனக்கு ப்ரிஷியஸ் ஸோ கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ